இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன விதை ஊன போகிறோம்னா கேப்சிகம்ங்க கேப்சிகம்னு சொன்னாங்க ஆனால் பழுத்து போன மாதிரி அது போட்டிருக்கு நம்ம ஊன் இப்போ அப்போ நான் ஹார்வெஸ்ட் பண்ணும்போது காமிக்கிறேன் வாங்க நம்ம இப்போ அதை ஊனிடலாம் பேக்கை பிரிச்சிடலாம் வாங்க அம்மாடி இங்கே பாருங்கள் நான் இருபது ரூபான்னு சொல்லி வாங்கிட்டு வந்தேன் இதை இருபது ரூபான்னு சொன்னால் பேக்கெட் குள்ளே எதுவுமே இல்லை வாங்க அதை ஊனிடலாம் நல்லா மண்ணை பொல பொலன்னு வச்சுக்கோங்க ஆனால் இங்கே மேடு மாதிரி பண்ணிக்கிட்டு அதில் நான் எடுத்துங்க கொஞ்சம் நம்ம தூவி விட்டுடலாம் தூவி விட்டுட்டோம் தூவி விட்டுட்டோம் வாங்க இப்போ நம்ம மேலே மண் போட்டுக்கலாம் இப்போ மேலே கொஞ்சோண்டு கோகோ பிட் மட்டும் நம்ம போட்டுக்கலாங்க இங்கே இருக்கு கோகோ பிட்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன் எதுக்கு கோகோ பீட் போடுறேன்னா கொஞ்சம் மண்ணை லூஸாக வச்சுக்கோங்க அதுக்கு தான் கோகோ பீட்டு நம்ம எல்லா விதையும் போட்டுட்டு தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் அடுத்து என்ன விதை போட போகிறோன்னா பீட்ரூட்டில் அந்த பீட்ரூட் வேணாம் குண்டு சொரக்காய் ஊனிக்கலாம் இப்போ நாலு விதம் ஊனிக்கலாங்க குண்டு சொரக்காய் குண்டு சொரக்காய் எதில் ஊன போகிறேன்னு காமிக்கிறேன் இதில் ஒரே ஒரு பொல்லங்க பொடி போகுது அதனால ஒன்றும் கிடையாது நம்ம ஊனிக்கலாம் ரெண்டே ரெண்டு ஊனிக்கோங்க ஊனிட்டோம் நம்ம கடைசியாக தண்ணி ஊற்றிக்கலாம்னு சொன்னேன் இன்னும் ரெண்டை இதில் போட்டு விட்டுருந்தாங்க கொஞ்சம் இவ்வளோ தூரம் கேப்பு விடுங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும் ஊனிட்டோம் அடுத்து என்ன விதை போட போகிறோம்னா பீட்ரூட் போட்டுக்கலாம் வீடியோ முடிக்க பார்க்கணும் இப்போ அதில் நம்ம பீட்ரூட் போட்டுக்க போகிறோம் பீட்ரூட் போட கொஞ்சம் மண் அங்கிட்டு ஒதுக்கிக்கலாம் மேலே தூவணும்ல இப்போ இந்த இடத்துல தான் நம்ம பீட்ரூட் போட போகிறோம் பீட்ரூட் இதான் பீட்ரூட்டுங்க இதான் பீட்ரூட் விதை பேக் பிரிச்சிட்டோம் இதான் பீட்ரூட் விதை பார்த்துக்கோங்க போட்டலாம் நல்லா கேப்பிட்டு கேப்பிட்டு தூங்குங்க வளர்ந்ததும் நம்ம தனியாக நாற்றை எடுத்து வச்சிடலாம் ஓகே காய்ஸ் இப்போ என்ன விதை ஊன போகிறோம்னா நம்ம முள்ளங்கி ஊன போகிறோங்க பார்த்துக்கோங்க இதுதான் முள்ளங்கி விதை வாங்க ஊனியெல்லாம் இப்போ நம்ம இதில் தான் ஊன போகிறோம் மண் நல்லா லூஸாக தனி தெளிச்சு வச்சுக்கோங்க நல்லா நாற்றெல்லாம் வளர்ந்ததும் கொஞ்சம் தனித்தனியாக எடுத்து வைங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம போட்டுட்டோம் இந்த இதில் நம்ம முள்ளங்கி போட்டு முடிச்சிட்டோம் இந்த இதில் என்ன போட போனோம்னா முட்டை கோஸ்ங்க முட்டை கோஸ் போட போகிறோம் வாங்க இப்போ தூவி விட்டுக்கலாம் தூவி விட்டுட்டோம் நல்லா கொஞ்சம் மண்ணை நல்லா கிளறி விட்டுக்கலாங்க மண்ணை இப்படி பரட்டி விட்டுடலாம் நம்ம கொஞ்சமாக மேலே கோகோ பீட் கோகோ பீட் முள்ளங்கிக்கும் நல்லா கோகோ பீட் போட்டாச்சுங்க நல்லா கேபேஜுக்கும் போடலாம் இப்போ நம்ம அடுத்து என்ன விதை போட போகிறோன்னா வெண்டக்காய் விதைங்க மொத்தம் நான் நாலு பயிரை போட போகிறேன் வெண்டக்காய் விதை ஏன் இப்படி இருக்குன்னா வெண்டக்காய் விதைய பூச்சி அரிச்சிடக்கூடாதுனால மேலே மருந்து பூசியிருக்காங்க வேறு எந்த இதுவும் கிடையாது இங்கே ஒன்று இங்கே ஒன்று 
இங்கே ஒன்று இங்கே ஒன்று ஒரு பைக்கு நம்ம நாலு போட்டுக்கிட்டோம் எத்தனை செடி வருதுன்னு பார்த்துக்கலாம் அடுத்த பை வாங்க இங்கே ஒன்று இங்கே ஒன்று இங்கே ஒன்று இங்கே ஒன்று அங்கே ஒன்று இங்கே ஒன்று இங்கே ஒன்று போட்டாச்சு அடுத்த பையில் போட்டுக்கலாம் வாங்க இங்கே ஒன்று இங்கே 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 இது ஏன்னா பழைய விதங்க ஏன்னா போட்டிருக்கேன் எப்போ முளைக்குதுன்னு தெரில ஒரு இதில் ரெண்ட் ரெண்டாக விழுவுது அடுத்த பையில் எங்கே ஒன்று போட போகிறோம் இங்கே ஒன்று இங்கே 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 பாக்கி விதைய நம்ம இங்கே போட்டு மூடி வச்சுருவோம் ஒரு நாலு விதை இருந்துச்சு பார்ப்போம் வளர்ந்தாலும் கொஞ்சமாக மேலே கோகோ பீட்டு தூவிக்கலாங்க இப்போ நான் ஏற்கனவே பாதி விதை போட்டேன் என்ன விதை போட்டிருக்கேன்னு காமிக்கிறேன் வாங்க இதில் தான் அவரக்காய் போட்டிருக்கேங்க செடி அவரை இதில் 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 செடி அவரை இதில் வந்து இந்த இடத்துல எல்லாம் போட்டு மறந்துச்சு நான் அடுத்த வீடியோவில் நான் சொல்கிறேன் வாங்க இங்கே வந்து புடலங்காய் ஏற்றி விட்டுருக்கேன் இதில் புடலங்காய் நேற்று தாங்க போட்டேன் நேற்று வீடியோ எடுக்க முடில இதில் புடலங்காய் இதில் வந்து நீட்டை சுரக்காய் போட்டிருக்கேங்க நீட்டை சுரக்காய் ஒரு மூணு விதம் மட்டும் போட்டிருக்கேன் இப்போ நம்ம அடுத்த என்ன பார்க்க போகிறோம் கொஞ்சம் ஹார்வெஸ்டிங் தாங்க பார்க்க போகிறோம் கொஞ்சம் கத்திரிக்காய் இருக்கு நம்ம ஹார்வெஸ்ட் பண்ணிடலாம் வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் ஒரு பக்கெட் ஒரு சிசர் போங்க கட் பண்ணிடலாம் செடிக்கு நேற்று தண்ணி விடலை இன்னைக்கு கட் பண்ணிட்டு நம்ம தண்ணி விட்டுடலாம் எப்படி கொத்து கொத்தா காய்ச்சி இருக்கு பாருங்க கொத்து கொத்தா காய்ச்சி இருக்கு இந்த தருணம் வந்தாங்க நான் இன்னொரு வீடியோவில் கேமராமேன் காமிக்கிறேன் நீங்கள் ஒருத்தவங்க கமெண்டில் கேட்டிருந்தாங்க உங்கள் கேமராமேனை காமிங்கன்னு நான் அந்த வீடியோவில் கேமராமேனை கன்ஃபார்மாக காமிப்பேன் இங்கே கொஞ்சம் காய் இருக்குது இந்த நீட்டை கத்திரிக்காலே நல்லா கொத்து கொத்தா தாங்க காய் வைக்கிது இப்போ நம்ம மூணு இந்த ரெண்டு காய் பறிச்சுக்கலாங்க செடியில் அவ்வளோதாங்க அடுத்து இந்த செடிக்கு வாங்க இந்த கத்திரிக்காயை பாருங்க எவ்வளோ குண்டாக இருக்கு இப்போ மூணு கத்திரிக்காய் பறிச்சிருக்கோம் நடுவில் கொஞ்சம் கத்திரிக்காய் வாங்கிட்டு வந்தாங்க ஃப்ரெஷ்ஷாக பறிச்சுட்டு இருந்ததும் வந்துட்டாங்க அதுக்கப்புறம் தான் நான் நான் குடிச்சிட்டு போகிறேங்க அப்படின்னு இப்போ நம்ம பறிச்சிக்கலாம் பறிச்சுட்டு அவங்களுக்கு கொஞ்சம் கா கிலோ கேட்டாங்க நல்லா காயெல்லாம் பறிச்சுக்கலாங்க நிறைய பேர் பிஞ்சு காயாக கேட்குறாங்க பாருங்க இப்போ இதுக்கே இவ்வளோ வந்துச்சு ஒரு பாருங்க பறிச்சிட்டோம் கொஞ்சம் பெருசு பெருசாக உள்ளதெல்லாம் பறிச்சிக்கலாம் 
இன்னும் உள்ள இருக்க நிறைய காய் இருக்குங்க இது வந்து வெள்ளை கத்திரிக்காங்க ஐயோ ரொம்ப ஓடியா போயிடுச்சு இதுதான் வெள்ளை கத்திரிக்காய் இங்க ஒரு காய் இருக்கு பறிச்சுக்கலாம் வேற எங்க இருக்கு இங்க இருக்குங்க அடுக்கு செம்பருத்திய பாருங்க எவ்வளவு ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கு ரெண்டு பூ பூத்துருக்குங்க நான் போகும்போது பறிச்சு போறேன் அவ்வளோதாங்க அந்த லைன் போயிடலாம் வாங்க அங்கே இருக்குங்க ஊதா கலர் நீட்டாக கத்திரிங்க ஊதா கலர் நீட்டாக கத்திரி இங்கே வருங்க சகோதரர்கள் அண்ணன் தங்கச்சி மாதிரி எப்படி இருக்குங்க ஒன்று சுருண்டுக்கிட்டு ஒன்று நீண்டுக்கிட்டு இருக்குங்க இதான் அண்ணன் என்ன சொல்கிறோம் பாருங்க கம்பி கட்டுற கதையெல்லாம் எழுத்து போடுறாங்க எல்லாத்துக்கும் கொஞ்சம் மாவு பூச்சி மருந்து அடிக்கணுங்க ரொம்ப இதாக இருக்கு ரெண்டுமே தங்கச்சி கத்திருக்காங்க ரெண்டும் ஒரே சைஸ் ட்வின்ஸுங்க இது இன்னும் பிஞ்சா இருக்கு அவங்க அடுத்த கத்திரிக்காக போகலாம் இங்கே ஒரு கத்திரிக்காய் இந்த கத்திரிக்காய்லாம் வச்சு நான் ரெண்டு வருஷம் ஆயிடுச்சுங்க இந்த கத்திரிக்காய் செடிக்கெல்லாம் இன்னும் தண்ணி விடலை மூணு நாள் ஆச்சு நான் தண்ணி விட்டு இந்த கத்திரிக்காய் இப்போ பறிச்சுட்டு நான் செடியை நீக்கிடுவேங்க நீக்கிட்டு புதுசாக தாங்க வைக்கணும் இந்த அணில் பண்ணுற அட்டுலி இருக்க பாருங்க அடியில் மட்டும் தின்னுட்டு போயிருங்க இது நம்மளுக்கு வேண்டாம் ரிஜெக்ட் ரொம்ப பிஞ்சாக பறிக்கிறேன் இந்த கத்திரிக்காய் செடியை நீக்கிறனால அதனால தான் வேற ஒன்றும் இல்லை இந்த இதில் ஒரு ரெண்டு மூணு இருக்குங்க பிஞ்சு நினைக்கிறேன் <laughs> 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 தக்காளியெலாம் எல்லாம் காயாக தாங்க இருக்குது எப்படி கொ கொத்து கொத்தாக இருக்கு பாருங்க இங்கே இங்கே கொஞ்சம் அவரை இருக்குங்க ரெண்டு அவரை காய் அவரைக்காயெலாம் நீக்கிட்டேங்க இதுதான் கடைசி அவரைக்காய் செடின்னு நினைக்கிறேன் கோடி ஒன்னையோன்னு இருக்கு கோடி அவரையெல்லாம் விதைக்கி விட்டுருக்கீங்க இங்கே இருக்குங்க கோழி அவரை கோழி அவரை அவ்வளோதாங்க கொஞ்சம் தான் பூ விட்டுருக்கு நான் ஏற்கனவே பறிச்சிட்டேன் இங்கே கொஞ்சம் கத்திரிக்காயெல்லாம் இருக்கு வாங்க பறிச்சோம்னா நம்மளுக்கு எப்படின்னாலும் ஒரு பக்கெட் அளவுக்கு வந்துடுதுங்க இந்த கத்திரிக்காய் பாருங்க எவ்வளோ என் முகத்து சைஸுக்கு இருக்குங்க என் முகம் சைஸுக்கு தைத்தோடும் பெருசு பறிச்சுக்கோங்க இவ்வளோ பெருசு பறிச்சிருக்கேன் ஒரு கத்திரிக்காய் நான் அது ஏற்கனவே பறிச்சிருக்கேன் நிஜமாக தான் பொய் சொல்லலை தேவையான 
நான் காயெல்லாம் பறிச்சுட்டு என்னென்ன பறிச்சேன்னு காமிக்கிறேன் பண்ணுங்க <laughs> 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 <laughs>